সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ প্ল্যানেটারি হেলথ একাডেমিয়া সুরক্ষার প্রতিদিন অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই ইউনাইটেড হসপিটাল আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান চ্যানেল চ্যানেল টোয়েন্টি ফোরের নিয়মিত আয়োজনে আমরা দেশ বিদেশের স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করে থাকি বর্তমানে রোজা চলছে এবং আমরা রোজার প্রায় মধ্যে মধ্যভাগে উপস্থিত এবং আমরা দেখেছি যে রোজায় কিন্তু স্বাস্থ্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আমাদেরকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় বিশেষ করে যারা ক্রনিক ডিজিজে আক্রান্ত ডায়াবেটিস উচ্চ রক্তচাপ ক্রনিক কিডনি ডিজিজ তাদের জন্য রোজা রাখাটা কিন্তু অনেক সময় ভীষণ কষ্টের হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের যে ধরনের অসুখ বিসুখগুলো রয়েছে বা ওষুধগুলো রয়েছে সেগুলোর কিন্তু অ্যাডজাস্ট করা অনেক ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে তাই আমরা আজকের বিষয় নির্ধারণ করেছি রোজায় সুস্থতা দেশে ও বিদেশে এখানে একটি প্রসঙ্গ বলে রাখা ভালো যে শুধুমাত্র আমাদের দেশে নয় যে বিদেশের মানুষ মানুষগণ কীভাবে রোজা রাখছে বিশেষ করে যারা আমেরিকায় থাকছেন কানাডায় থাকছেন অস্ট্রেলিয়ায় থাকছেন তাদের জন্য রোজাটি কিন্তু আরও দীর্ঘ পনেরো ষোলো ঘন্টা সেখানে রোজাটি কীভাবে তারা পালন করছেন আমাদের যে ট্র্যাডিশনটি রয়েছে ইফতার এবং সেহেরের সেখানেও বিষয়টি কীভাবে পালিত হচ্ছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা আলোচনায় আসবো এবং আমাদের সঙ্গে আলোচনায় যুক্ত হচ্ছেন ডাক্তার মুস্তাক মাহমুদ ইন্টারনাল মেডিসিন ও শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ কেইজ ওয়েস্টার্ন ইউনিভার্সিটি হাসপাতাল ওয়াইও যুক্তরাষ্ট্র ডাক্তার মুস্তাক মাহমুদ আপনাকে স্বাগত আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য সে শুধু যুক্তরাষ্ট্র থেকে এবং আপনার মাধ্যমে আপনাদের চ্যানেলের সবাইকে এবং অবশ্যই বাংলাদেশের সবাইকে রমজান মোবারক জানাতে চাই আপনাদের কথা খুব মনে পড়ে আপনাদের কথা খুব মনে পড়ে আমার আপনাকেও আসলে আমরা ভীষণভাবে মনে করছি এই মুহূর্তে তো আপনি আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন ভার্চুয়ালি এবং আমরা অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চাই বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে রোজার যে প্যাটার্নটি রয়েছে এবং আমাদের দেশে রোজার যে প্যাটার্নটি রয়েছে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বিশদ আলোচনা করব তার শুরুতে আমরা বলতে চাই আমরা প্রায় রমজানের মধ্যভাগের পরবর্তী অংশে উপনীত হয়েছি প্রায় পনেরো ষোলো রোজা পার হয়ে গেছে অলরেডি তো এই মধ্যভাগে আমরা জানতে চাই যে এই রমজান আমাদের জন্য বা রোজা আমাদের জন্য আসলে স্বাস্থ্যগত দিকের কি কি আসলে উপকার করে থাকে মানে এই রোজা যদি আমরা হঠাৎ করে মাসব্যাপী পালন করছি তাতে আমাদের শরীরের কোনো উপকার হচ্ছে কি না রোজার উপকারিতা তো বলে শেষ করা যাবে না কিন্তু একটা জিনিস বোধহয় আমাদের মনে রাখতে হবে যে রোজাটা আসলে বারো মাসের মধ্যে একটা মাস আমরা রোজা রাখি আমাদের উদ্দেশ্যটা হওয়া উচিত যে একটা মাসের ট্রেনিংটা নিয়ে আমরা বাকি এগারো মাস কাটাব সেটা শুধু উপবাসের ক্ষেত্রে না মানে আমার সংযমের ক্ষেত্রে আমার শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে আমার ভালো হয়ে থাকার ক্ষেত্রে এটাই তো আমাদের ইসলামের শিক্ষা তাই না এটা আমরা একটা ট্রেনিংয়ের ভেতরে যাচ্ছি এই ট্রেনিংয়ের ভেতরে থেকে আমরা আমাদের সারা জীবনটা কাটাব তো রোজার এই ট্রেনিংটা যদি আমরা নিয়ে বাকি দিনগুলো কাটাতে পারি বাকি এগারো মাস কাটাতে পারি তাহলে রোজার মতো একটা ভালো জিনিস আর কিছুই হয় না কিন্তু সমস্যাটা হয় আমরা সেইটা আর প্রতিপালন করি না তখন আমরা যে স্বাস্থ্য যে আমরা সুস্থ হলাম যে এই তিরিশটা দিনে আমরা আবার অসুস্থ হয়ে যাই আবার আমরা স্বাস্থ্যবান হয়ে যাই আমাদের খাওয়া দাওয়াগুলো এলোমেলো হয়ে যায় তো এখন তো সারা বিশ্বে আপনিও জানেন যে ইন্টারমিডিয়েট ফ্যাস্টিং একটা খুব পপুলার জিনিস যে আঠারো ঘন্টা কিছু খাবো না পরবর্তী ছয় ঘন্টাতে পরিমিত খাবো এটাই হচ্ছে একটা নতুন মডেল এবং এতে দেখা গেছে যে আপনার শরীরে গ্লুকোজ না বার্ন করে কার্বোহাইড্রেট বার্ন না করে আমাদের উচিত হচ্ছে ফ্যাটকে কিভাবে আমরা পোড়াতে পারি ফ্যাট যদি গলে শরীরে ফ্যাট যদি বার্ন হয় তার থেকে যে এনার্জিটা আসে সেটা সবচাইতে বেশি এনার্জি এবার গ্লুকোজের থেকেও বেশি এনার্জি এবং সেই এনার্জিটা আমাদেরকে অনেক দিন শক্তি দেয় তো রোজাটা করে কি জানি রোজাটা মেটাবলিজমটাকে শরীরের বিপাককে সুগার থেকে সরিয়ে নিয়ে ফ্যাটে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং এটাই আসলে আলটিমেট গোল হওয়া উচিত ফ্যাট যত বেশি বার্ন করবে ভালো এনার্জি হবে এবং আমাদের শরীর থেকে কোলেস্ট্রল বলেন চর্বি গলেন সবগুলো গলে যাচ্ছে তাতে কোনো আথারোস্কুলোরোসিস বা কোনো ক্লট হবে না ব্রেনের যে সেলগুলো আছে সেগুলো ভালো ডেভেলপ করে এই এই কারণে 
আর ডায়াবেটিসের কথা তো আপনি বলছেন যে সুগারের কারণেই তো মৃত্যু তো ডায়াবেটিসের হাত থেকে আমরা বাঁচতে পারি রক্ত সঞ্চালন ভালো হয় মানে বলে শেষ করা যাবে না সব রকম ভালো জিনিসগুলো এই রমজান আমাদেরকে শিক্ষা দেয় স্বাস্থ্যগতভাবে এবং সর্বশেষে তো ওজন কমেই মূলটা হচ্ছে যে ইফতারে বসে যেন ভর পেট না খাই সেখানে একটু সংগ্রাম করতে হবে নিশ্চয়ই সেই প্রসঙ্গে আসবো আসলে সেই ইফতারের প্রসঙ্গে তার আগে আমি প্রাসঙ্গিকভাবে জানতে চাই যে অটো ফ্যাগি যে আমাদের সেলগুলো যে আমাদের ক্ষতিকারক যে সেলগুলো রয়েছে সেটিকেই আবার নিজেরাই সেটাকে শোষণ করে নেয় এই যে রোজার মধ্যে এই বিষয়টি ঘটে এবং এই বিষয়ে গবেষণা হয়েছে এবং নোবেল পুরস্কার পেয়েছে না একজন তো এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের দর্শকদের যদি একটু সহজভাবে বলতেন যে বিষয়টি আসলে কিভাবে কাজ করে অটোফেগি হচ্ছে নিজেকে নিজে মেরে ফেলা ধরেন আমরা যখন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই যে ধরেন আমি লেবু চিপে লেবুর রসটা নিলাম হ্যাঁ তা লেবুর খোসাটা তো একটা অপ্রয়োজনীয় জিনিস হয়ে গেল না এটাকে তো ফেলে দিতে হবে একইভাবে শরীরের ভিতরে কাজ হয়ে যাওয়ার পরে শুষে ফেলার পরে কিছু আবর্জনা জমতে থাকে ধরেন আপনি লেবুটাকে খুব করে চাপ দিলেন দিয়ে সব কিছু বের করে নিলেন এখন তো একটা জিনিস আপনাকে ফেলে দিতে হবে মাছের আঁশগুলো মাছ থেকে মাছের মাংস নিয়ে মাছের আঁশগুলো তো আপনাকে ডাস্টবিনে ফেলতে হবে শরীর এই জিনিসটা করে কি করে শরীর এই জিনিসটা নিজেকে নিজের বাজে জিনিসগুলোকে ধ্বংস করে নিজেকে নিজে খেয়ে ফেলে ভালো সেলগুলো বাজে সেলগুলোকে খেয়ে ফেলে এটা তখনই সে করতে পারে যখন সেলগুলো বাইরে থেকে নিউট্রিশন না পায় আমি যদি আমার নিজের সেলকে যদি খাদ্য না দিই বাইরে থেকে আমি যদি স্টারভেশনে করি আমি যদি রোজা রাখি তাহলে আমি বাইরে থেকে কিছু খাওয়া দিচ্ছি না তখন আমার ভালো সেলগুলো এনার্জি পেতে চায় খেতে চায় তখন সে করে কি ওই যে বজ্রগুলো ছিল যে খারাপগুলো ছিল সেগুলোকে সে নিয়ে ব্যবহার করে সে এটাকে ক্লিনসিং বলা হয় যে আমি শরীরকে পরিষ্কার করছি এই থিওরিটা এসে জাপানের একজন বিজ্ঞানী আপনি জানেন যে নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন এবং ওই বর্জ্যগুলো যাওয়াতে নতুন নতুন করে ভালো ভালো সেল আসছে তবে একটা জিনিস আমি একটু বলে রাখি অটো ফেজি ফেজটা কিন্তু শুরু হয় খাদ্য বাহাত্তর ঘন্টার পরে শুরু হয় আমরা যে দশ বারো ঘন্টা যে রোজা রাখি এতে কিন্তু অটো ফেজির ফেজটা শুরু হয় না অটো ফেজির যে ব্যাপারটা শুরু হতে হবে বাহাত্তর ঘন্টার টানা আপনাকে পাস করতে হবে তারপরে শুরু হয় তারপরও বলা হয় যে যদি আমরা দিনের একটা বিশেষ অংশ করি হয়তো কিছুটা আমরা এটা লাভবান হতে পারি কিন্তু আসল অটো ফেজিটা শুরু হয় বাহাত্তর ঘন্টার পরে একদম গুরুত্বপূর্ণ কথা জানলাম আপনার কাছ থেকে যেটি বলছিলাম যে রোজায় আমরা যারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত তাদের কথা বলবো কিন্তু তার আগে যারা সুস্থ আছেন সুস্থ স্বাভাবিকভাবে রোজা রাখছেন তাদের ক্ষেত্রে কি কি সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত বিশেষ করে যে দীর্ঘ সময় রোজা রয়েছে এখন তো প্রায় গ্রীষ্মের প্রাককালে এই রোজাটি বাংলাদেশের জন্য আমি জানি না আমেরিকা কি অবস্থা তো সেই জায়গাটিতে তাদের যে ওয়াটার ব্যালেন্স বা এই পানি খাওয়ার বিষয়টি রয়েছে ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স সারা দিনে অনেক ঘাম হচ্ছে লবণ বেরিয়ে যাচ্ছে এই বিষয়গুলো একটা কিভাবে আমরা আসলে এটাকে কম্পেন্সেট করতে পারি আসলে আমরা যত ভয়াবহ মনে করি যে বারো ঘন্টা আমি কিছু খাচ্ছি না পনেরো ঘন্টা কিছু খাচ্ছি না আমার বোধ হয় শেষ হয়ে গেলাম আমি বোধ হয় মরে গেলাম এমনি আমাদের হাসপাতালও আপনিও জানেন আপনিও একজন কার্ডিওলজিস্ট যখন আইসিউতে রোগী থাকে তারা যখন খাওয়া দাওয়া কিছু করে না আমরা তখন তাদেরকে আর্টিফিশিয়াল খাওয়া শুরু করি বাহাত্তর তেহাত্তর ঘন্টা পরে শরীর কিন্তু যদি আপনি শরীরে পানি সরবরাহ করেন আর কিছু যদি সরবরাহ না করেন এই শুধু পানি দিয়ে শরীর কিন্তু সিক্সটি ডেজ বাঁচতে পারে আমাদের স্টোর যা আছে তা দিয়ে আমি দু মাস বাঁচব শুধু পানি খেয়ে দু মাস বাঁচব আর যদি আমাকে পানিও না দেন খাওয়াও না দেন তাহলে আমি চোদ্দ দিন বাঁচব চোদ্দ দিন পরে আমার শরীর আস্তে আস্তে কলাপস করবে তাই আমরা যারা রোজা রেখে মনে করছি কি না কি করে ফেললাম আমি মানে বারো ঘন্টার থেকে তো আমি আমার জীবনটাকে উদ্ধার করলাম আসলে আমরা কিছুই করছি না আমাদের শরীরে এত স্টোর আছে যে আমরা সত্যি থাকতে পারবো না খেয়েই থাকতে পারবো আমাদের মৃত্যু হবে না এটা নিয়ে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তবে হ্যাঁ পানিটা অত্যন্ত জরুরি পানিটা অত্যন্ত জরুরি সেই জন্যে সেহরির সময় পানি খাওয়া 
এবং ইফতারের সময় বলা হচ্ছে যে কমপক্ষে সিক্সটি আউন্স সিক্সটি ফোর আউন্স পানি চৌষট্টি আউন্স পানি খাওয়া এখন চৌষট্টি আউন্স মাপব কি করে যে আমাদের পানির বোতলগুলো পাওয়া যায় আপনি জানেন যে এরকম চার পাঁচ বোতল পানি খেতে হবে ইফতারে এবং এই সিক্সটি ফোর আউন্সটাই হচ্ছে কিন্তু আমাদের ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট যদি আমি এটা ইফতারে কিংবা আমি সেহরিতে মিলে খেয়ে ফেলি আর কোথাও কোনো সমস্যা হওয়ার কথা না একটা সুস্থ মানুষের জন্য কোথাও সমস্যা আমাদের জন্য অবশ্য করা একটু মুশকিল আউন্সের হিসাব করা সেক্ষেত্রে গ্লাস আমরা যেটা আড়াইশো এম এল যে গ্লাস পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আট গ্লাস পানি হয়তো সেই চৌষট্টি আউন্সের সমপরিমাণ হ্যাঁ হয়ে যায় নিশ্চয়ই সেটা হয়ে যায় আর কি সেক্ষেত্রে সহজ হিসাবটা রাখা একটু সুবিধা হয় যে ইফতারের সময় দুই গ্লাস ইন বিটুইন চার গ্লাস এবং সেরির সময় দুই গ্লাস মোট আট গ্লাস পানি যদি খেতে পারে তিরিশ এম এল একদম একদম ঠিক বলেছেন আচ্ছা সেক্ষেত্রে আমরা একটি বিষয় চলে আসে যে আপনি যেটা বললেন যে খাবারের বিষয়টি যে আমাদের ট্র্যাডিশন যেটা সাবকন্টিনেন্টাল ট্র্যাডিশন যেটা উপমহাদেশের বিশেষ করে বাংলাদেশে যে ভাজা পড়ার উপরে আমরা ভীষণভাবে আসক্ত আমি এই জীব এই জব এই পর্যন্ত যত অনুষ্ঠান করেছি বা যতই বলেছি তাতে কোনো লাভ হয়নি খুব একটা সেই টেবিলে এই আলুর চপ বেগুনি পেঁয়াজু এগুলো মানে থাকা অত্যাবশ্যকীয় না হলে আমাদের ইফতার অনেক সময় হয়ে ওঠে না তো সেই জায়গা জায়গাটিকে আসলে সুসংহত করার বা সে থেকে বেরিয়ে আসার পথ কি এবং আমি একই সঙ্গে জানতে চাইবো যে আপনারা ওখানে যখন ইফতারি করছেন তখন আপনাদের ইফতারি মেনুর সাথে কি খুব বেশি পার্থক্য হচ্ছে নাকি আপনারাও ভাজা পড়ে সম্পৃক্ত হচ্ছেন এটা নিয়ে আমার স্ত্রীর সাথে প্রতি সন্ধ্যাতে ঝগড়া হয় মানে আমাকে যত কিছু খেতে দিক না কেন ওই ছোলাটা থাকতে হবে মুড়িটা থাকতে হবে পেঁয়াজ এবং বেগুনি থাকতে হবে এটা না থাকলে আমার মন ভরে না আমি ছোটোকাল থেকে এই খেয়ে এসছি আমার স্বাদ জিব্বার মধ্যে যে টেস্ট বার্ডগুলো এটাতে আছে তো এটাই তো খাই আপনারা ওখানে হয়তো হাতের কাছে পান আমরা এই ছোলা সংগ্রহ করবার জন্য এই ডাল সংগ্রহ করবার জন্য কত দূর দূরতে যাই একটা বাঙালি স্টোরে যাই ওখান থেকে কিনে নিয়ে আসি রমজান শুরুতে তো আসলে মুখ এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে স্বাদের ব্যাপারে অন্যান্য বিদেশি লোক আমাদের এখানে যারা আছে যে আরবের মিডল ইস্টার্ন লোকজন আছেন তারপর ইউরোপিয়ান লোকজন আছেন যারা মুসলিম আছেন তারা কিন্তু আবার অন্য জিনিসপত্র খায় এখন এক একটা দেশের লোকের এক একটা স্বাদ এক একটা রেওয়াজ তো সেটা থাকে এখন যেটা বলা হয় আসলে যে সবসময় আমাদেরকে জানতে হবে হোল ফুড খাওয়া এখন হোল ফুড বলতে আমরা কি বুঝি হোল ফুড মানে হচ্ছে যেগুলো প্রসেস করা হয়নি যেগুলো আমরা চিবিয়ে কাঁচা খেতে পারি সেগুলোই হোল ফুড ধরেন আমি অ্যাপেল খেলাম আঙ্গুর খেলাম শাক খেলাম লেডুস পাতা খেলাম সালাদ খেলাম যেগুলো আমি সরাসরি খেতে পারি সেগুলোই হচ্ছে হোল ফুড আমাদের আদি পুরুষরা যে প্রকৃতির মধ্যে বেঁচে থাকতো তাই না আমাদের ধরেন অনেক আগেকার যুগে যা তাদের তো রান্নাবান্না ছিল না তো আমার খেতে বসে মনে করতে হবে যে আমার আদি পুরুষ কি এই জিনিসটা খা খেতেন এভাবে ব্রেড খেতেন কিংবা এইভাবে পপটার্ট খেতেন কিভাবে কিংবা এইভাবে আমাদের এখানে টাকো খাই বা আমি বাংলাদেশে যে এখন চপ পাওয়া যায় এগুলো তো খেতেন না ওরা সরাসরি মাংস খেতেন তাই না একটু ফুটিয়ে তো এই হোল ফুডের প্রতি আমাদের যেতে হবে আমাদেরকে যে আমি দেখেছি এখানে যে মিডল ইস্টার্নের লোকজনরা বিশ্বাস করেন প্রথমে বসেই প্রচুর ফ্রুটস খায় এরা এদের ইফতারের প্রধান অংশটা হচ্ছে ফ্রুটস ফ্রুটস খাবে তারপর ওরা স্যালাদ খাবে এদের যে সমস্ত শাক সবজি লেটুস পাতা টমেটো জলপাই তারপরে আপনার আঙুর এগুলো নিয়ে ওরা স্যালাদ করে খায় এটা দিয়ে ওরা পেটটা ভরপুট করে তারপরে তো ওরা একটা ওদের ঐতিহাসিক চা আছে সেই চা খাবে ওরা আমাদেরও তো বাংলাদেশে ইফতারের পরে চা খেতে ভালোই লাগে তো এই অভ্যাস থেকে আপনি যেটা প্রশ্ন করলেন যে বেরিয়ে আসার উপায় কি আমরা বেরিয়ে আসার উপায়টি নিয়ে আসলে একটু পরে আসব এই পথটি নিয়ে কারণ এটি আরো একটু আমাদেরকে সুন্দরভাবে শুনতে হবে এই পথটি তার আগে আমরা ছোট্ট একটি বিরতিতে যাব সময় হলো ছোট বিরতি নেবার সুপ্রিয় দর্শক সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতি নেবার সুরক্ষার প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আমরা এরপরে আসব যে এই রোজায় যে এই ট্র্যাডিশন অফ ফুড যেটা আমরা ভাজা পোড়ার থেকে আসলে কিভাবে এটিকে একটু মিনিমাইজ করা যায় এটা থেকে একটু বেরিয়ে আসা যায় এই প্রসঙ্গ নিয়ে সে পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আবার আমন্ত্রণ সুরক্ষার প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার অমিতা হাসান 
আমাদের সঙ্গে শুধু যুক্তরাষ্ট্র থেকে আজকে যুক্ত হয়েছেন ডাক্তার মুশতাক মাহমুদ ডাক্তার মুশতাক ফিরে এলাম আপনার কাছে আবার আমরা আলোচনা করছিলাম যে যে ভাজা পোড়া যেটি থেকে আসলে যেখানেই পৃথিবীর যে জায়গায় বাঙালি থাকুক না কেন যত কষ্টই হোক না কেন সে ভাজা পোড়ার কিছু অংশ হলেও তারা সে ঐতিহ্য কিন্তু ধরে রাখে আপনি যেটা বললেন যে কষ্ট করে অনেক দূর থেকে এই ছোলা পেঁয়াজ এগুলো জোগাড় করে আনেন তো আমার কথা হচ্ছে যে আমরা এটা তো আসলে একটা উৎসবের মতো মানে রোজা আমাদের একটা ফেস্টিভের মতো ঈদের আগে কিন্তু এটি প্রতিদিনের উৎসব বলা যায় আর কি যে একটা সারা দিনের প্রতীক্ষা তারপর আমরা অনেক কিছু করব সবাই একসাথে ইফতার করব এই বিষয়গুলো তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এটাকে কিভাবে আসলে একটু নিয়ন্ত্রণ করা যায় একটু সীমিত করা যায় বা একটু স্বাস্থ্যসম্মত করা যায় এই বিষয়গুলোকে ভাজা পোড়ার বিষয়গুলোকে আসলে ব্যবসা তো পরিবারের কি রান্না করা হচ্ছে বাবা কি বাজার করে নিয়ে আসবে মা কি রান্না হবে সেভাবে তো খাদ্যাভ্যাসটা তৈরি হয় সেই খাদ্যাভ্যাসটা তো আমরা বাবা মা থেকে শিখি তো মাকে খুব ইনোভেটিভ হতে হয় খুব আবিষ্কারক হতে হয় মাকে যে সে কি দেবে খাবার টেবিলে বাচ্চাদের জন্যে তার হাজবেন্ডের জন্যে তার ছেলে মেয়েদের জন্যে এবং বাবাকেও বাজার করে আনার সময় চিন্তা ভাবনা করে আনতে হবে সে কি ধরনের বাজার করবে এইভাবেই তো তৈরি হবে তো আমি একটা জিনিস ভাবছিলাম যে ধরেন এই যে বাংলাদেশের যে অ্যাথলিটরা আছে যারা দৌড়বিদ ক্রীড়াবিদ তারা কিন্তু প্রচুর ছোলা খায় ছোলা কিন্তু খারাপ না ইটস এ প্ল্যান প্রোটিন খুব ভালো প্রোটিন তো ছোলাটা এত রসালো করে রান্না বান্না তেল দিয়ে না করে আমরা যদি খালি ছোলা খাই তাহলে কিন্তু বুটের ব্যাপারটা হয়তো কিছুটা কমে যাবে তাই না আমরা কিন্তু ভালো খাবার কিন্তু এই যে আমরা ডালের বড়া খাই না ডালের পেঁয়াজও খাই সেই ডালটা যদি আমরা না ভেজে শুকনা এই যে হোল ফুড খাচ্ছে সরাসরি মাটি থেকে আসা ডাল খাচ্ছে এইটা খেলেও কিন্তু চাপটা কমে মানে তেল ভাজা পোড়ার ব্যাপারটা কমে তো আর অন্যান্য খাওয়া দিয়ে হয়তো আমরা আমাদের যেমন প্রোটিন খেতে পারি আমরা প্রচুর এখানে কিন্তু মুরগি খেতে আপত্তি নেই মাংস খেয়ে সি ফুড খেতে বলা হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে বলছে মাছ খেতে এবং বাংলাদেশের সি ফুড যদি এসে থাকে তো খুবই ভালো তো আমার মনে হয় এই দেশে যেটা করে বিশ্বাস করেন আমরা সেদিন আলাপ করছিলাম এখানে কিন্তু অনেক বাংলাদেশ ফ্যামিলিও এখানে ইফতারের প্রসঙ্গটা নাই সরাসরি করে কি ওরা ডিনারে চলে যায় একদম একদম ইফতার না করে সরাসরি ওরা ডাল ভাজা থাকে সেদিন রাতের খাবার সেখানে চলে ওরা ইফতারটা পুরোটা স্কিপ করে তো এই অভ্যাসটাও যদি আমি গড়ে উঠাতে পারি আমার ডিনারটা খুব মজা হবে খুব ভালো হবে আমি ডিনারে এখন এটা হচ্ছে আমাদের দীর্ঘ জীবনের অভ্যাস তবে একটি কথা আমি যুক্ত করতে চাই যে আমাদের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা একদম রুরাল এরিয়ায় থাকে ওনাদের মধ্যে কিন্তু একটি ট্র্যাডিশন আছে যে সন্ধ্যার সময় ইফতারের সময় একেবারে ভাত খেয়ে ফেলা অনেক সময় পানি দিয়ে রাখা যে ভাত সেটিকে যারা রয়েছে সেই জায়গাটিও কিন্তু আসলে কিন্তু কোন কোন জায়গায় প্রচলিত কোন কোন জায়গায় প্রচলিত তো এই জায়গাটিও কিন্তু আপনি চমৎকার বলেছেন যত আমরা আমাদের আদি সংস্কৃতি থেকে সরে যাচ্ছি যতই আমরা আধুনিক হচ্ছি যতই আমরা শহুরে হচ্ছি ততই আমরা আমাদের নিজেদের সমস্যা তৈরি করছি এই যে চাইল্ডহুড ওবিসিটি আমাদের আগে কখনোই ছিল না এখন এই চাইল্ডহুড ওবিসিটি নিয়ে আমাদেরকে চিৎকার হুইচে করতে হচ্ছে এখন আমরা আইসক্রিম খাচ্ছি প্যাকেটের খাওয়া খাচ্ছি গ্র্যাব অ্যান্ড গো যাও অ্যান্ড কিনে নিয়ে আসো যাও অ্যান্ড কিনে নিয়ে আসো এই জীবনকে সহজ করতে গিয়ে আসলে আমরা অনেক লং টার্মে আমি আমাদের নিজেদের ক্ষতি করছি একদম ক্ষতি করছি সেই আর কি তো এটা হতে পারে যে আমরা যদি সরাসরি যদি ডিনারে চলে যাই প্রচুর পানি খাই তাহলে তো এবং অর্থনৈতিকভাবেও সাশ্রয়ী হয় আর কি একদম ঠিক বলেছেন যে আসলে বা প্রতিদিনই একই ফুড বা একই আইটেম না করে যদি সীমিত করা যায় যে এক এক দিন এক একটা আইটেম করা হলো সেক্ষেত্রেও হয়তো একেবারেই সাতটিও রইল আর আমাদের স্বাস্থ্যসম্মত ভাবেও কিছু জিনিসটি বিধান হলো সেটিও হয়তো হতে পারে আচ্ছা অনেক অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি খুব চমৎকার একটি কথা বলেছেন তো আমি একটি কথা বলতে চাই যে আপনাদের ওখানে মানে বাংলাদেশের তুলনায় তো রোজাটি দীর্ঘ দেখা যাচ্ছে যে অনেকখানি অনেক সময় পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে সেই জায়গাটিকে সহ্য করতে মানে আপনাদেরকে বেশি মানে কতখানি এফোর্ট দিতে হচ্ছে আর কি যে আমাদের মনে হয় যে মাঝে মাঝে আমাদেরই কষ্ট লাগে যে আমাদের এখানে আমরা ইফতার করে ফেলছি ওখানে আপনার অনেক দূর পর্যন্ত থাকতে হচ্ছে এই জায়গাটিকে কিভাবে আপনারা মিনিমাইজ করেন 
আমার মনে কি জানেন অভ্যাস হয়ে যায় খুব জটিল কিছু না অভ্যাস হয়ে যায় আর হয় কি জানেন ওই হয়তো একটু সহজ বোধায় পরের দিন অফিসে একটু দেরি করে যাওয়া যায় বা তাড়াতাড়ি ফিরে আসা যায় আমি যাই না এরকম একটা ধরনের ট্রেডিশন হয়তো চালু আছে কিন্তু এখানে তো এখন ঘড়ির কাটা ধরে জীবন আমি আমি যে রোজা রাখছি এটা তো সরকার আমাকে চেনেও না জানেও না আমাকে কোনো রকম সুবিধাও দেবেন এর জন্য আমার রোগী তৈরি করা মানে স্কেডিউল করা আছে ঠিক সাড়ে আটটায় আমাকে ঠিক সাড়ে আটটায় পৌঁছতে হবে একদম তো আমার আর ওই রোজা রেখে খিদে পাচ্ছে বা আমার খারাপ লাগছে ওটা ভাবার আর সময় থাকে না কাজের ভিতরে হয়ে যায় তবে প্রথম চার পাঁচ দিন যেটা হয় যে ওই যে প্রথমে এমনি নর্মাল দিনে যে সকালে গিয়ে একটা চা খাই বা কফি খাই সেটা খেতে পারি না তো খেতে পারি না বলে একটু মাথা ব্যথা হয় ঝিমঝিম হয় তারপরে দু এক দিনের মধ্যে এটা ঠিক হয়ে যায় আসলে আমি একটি ভীষণ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে আসবো যেহেতু আপনি একই সঙ্গে একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ বটে তো শিশুদের রোজা রাখা মানে এটা বাংলাদেশের ঐতিহ্য যে বাংলাদেশের বাচ্চারা ছোটোবেলা থেকেই রোজা রাখতে শুরু করে পরিবার তাদেরকে এনকারেজ করে বাবা মারা নাহলে সেই অভ্যাসটি হয়তো অনেক সময় গড়ে ওঠে না তো শিশুদের রোজা রাখা তাদের জন্য মানে কোন বয়স পর্যন্ত তাদের জন্য আসলে মানে সেফ বা তাদের জন্য নিরাপদ এবং তারা যদি রোজা রাখে শুরুটা কিভাবে হওয়া উচিত এবং তাদের খাদ্যাভ্যাসের মধ্যে কি ধরনের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া উচিত বিশেষ করে একটা শিশু আর একটা বড়দের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তাদের ওয়াটার ব্যালেন্স তাদের খাবারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে তো এই সময় এই প্রসঙ্গিতে যদি একটু আমাদের কিছু বলতেন নিশ্চয়ই আমার জানা মতে ধর্মীয়ভাবে বোধ হয় দশ বছর বয়স নয় বা দশ বছর বয়সে বলা হচ্ছে যে ওদেরকে ধীরে ধীরে রোজা রাখতে উৎসাহিত করা তো ছোটবেলায় আমার মনে আছে আমরা তো অর্ধেক রোজা রাখতাম মানে দুপুরে কিন্তু আম্মা ওদের খাইয়ে দিল তো খুব খুশি আজকে আমি দুটো রোজা রেখেছি এই সেই তো এটা বোধ একটা অভ্যাস করানো আস্তে আস্তে তৈরি করা তো খুব জোড়াজুড়ি করা খুব বাধ্য করতেই হবে দশ বছরের আগে তো দরকার নাই কেন ওরা তো অবুজ এখন ওদের আর কি তো রোজা যখন রাখবে তো আমার মনে হয় যে একটু আলাদা করে কেন প্রথম দিকে রোজা তো ওদের শরীর কিভাবে নেবে কিভাবে নেবে না এটা একটু ভেবে চিনতে করা উচিত আমি মনে করি যদি সম্ভব হয় একজন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞের সাথে আলাপ করা দরকার যে ওর কোনো রোগ আছে কিনা যেন বাংলাদেশে কিছু শিশু কিন্তু খুব প্রি ম্যাচিওর ভাবে জন্ম নেয় তাদের কিছু বার্তিং সমস্যা থাকতে পারে থ্যালাসেমিয়া অ্যানিমিয়া সিকেল সেল এই ধরনের কিছু রোগ আছে যেখানে দীর্ঘক্ষণ স্টারভেশনে থাকলে বাচ্চার মেটাবলিজমে অসুবিধা হবে বিপাকে অসুবিধা হবে আর সেই একই কথা বড়দের ক্ষেত্রেও যেটা বড়রা যেটা সহ্য করতে পারবে শিশুদের ক্ষেত্রে সেটা খুব সহজে পারবে না কেননা শারীরিক গাঠন গঠনের দিক থেকে ওদের পানি জমিয়ে রাখার যে অংশটুকু শরীরের ভিতরে পানি অংশটুকু সেটা কিন্তু খুব কম ওদেরকে ঘন ঘন পানি খেতে হয় আর ডিহাইড্রেশনটা বাচ্চারা খুব তাড়াতাড়ি রিয়াক্ট করে একটা বাচ্চা একদম মিয়ে যাবে একদম নেতিয়ে যাবে যদি তার ভিতরে পানি শূন্যতা হয় রোজা রাখতে গিয়ে যদি তার মধ্যে বমি হয় বা ডায়রিয়া হয় এসব হলে তো খুবই অসুবিধার কথা তারপরে ধরেন বাচ্চাদের ইমিউন সিস্টেমটা একটু লো তার যদি অসুখ বিসুখ হয় তখন তাকে আমার মনে হয় রোজা রাখা থেকে বিরত রেখে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে থাকতে হবে আর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে খুব প্রোটিন যেটা দুধ একটা বড় জিনিস তারপরে আপনার ডিম একটা বড় জিনিস বিভিন্ন রকম শরবত যে শরবতের মধ্যে আপনার ইলেকট্রোলাইটগুলো আছে সোডিয়াম পোটাসিয়াম ক্লোরাইড এগুলো আছে সেগুলো ওদেরকে ওই ধরনের ড্রিঙ্কসগুলো ওই ধরনের পানীয়গুলো ওদেরকে বেশি করে এনকারেজ করা জি একদম আর সেহরিতেও কি তাদের জন্য বিশেষ কোনো খাবারের ব্যবস্থা করা দরকার সেহরিতে তো আমরা উঠতে চাই না বড় উঠতে চাই না বাচ্চারাও ঘুম থেকে উঠতে চাই না কিন্তু যদি সময় পাওয়া যায় সবাইকে নিয়ে যদি আমরা বসে করি সেক্ষেত্রে আমার মনে একটু সহজ ভাবে যেটা হজম হয় সেই ধরনের খাওয়াগুলো খুব দরকার সন্ধ্যাবেলায় খেজুর খেজুর একটা কমপ্লেক্স কার্বোহাইড্রেট খুব ভালো এটা অনেকক্ষণ থাকে শরীরে সেটা একটা বড় জিনিস দুধ এবং সিরিয়াল এগুলো খুব ভালো হয় বাচ্চাদের জন্য 
খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা শুনলাম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ ভাবে আসলে এই অনুভূতির সঙ্গে জড়িত বাচ্চারা রাখতে চায় উইলিংলি বাবা মারাও আসলে অনেক সময় এনকারেজ করে কাজে এই কথাগুলো নিশ্চয়ই তাদের জন্য কাজে লাগবে আমরা ডাক্তার মুস্তাকে আমরা আরেকটি বিরতিতে যাব আমরা বিরতির পরে এসে নিশ্চয়ই আপনার সাথে আরও আলোচনা রয়েছে গুরুত্বপূর্ণ কথা রয়েছে সুপ্রিয় দর্শক সময় হলো আরেকটা বিরতি নেবার সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে বিরতির পরে এসে আমরা বিভিন্ন রোগ নিয়ে যারা রোজা রাখবেন সে প্রসঙ্গে কথা বলবো সে প্রসঙ্গ সেই পর্যন্ত আমাদের সঙ্গেই থাকুন সুপ্রিয় দর্শক সবাইকে আবারও আমন্ত্রণ সুরক্ষায় প্রতিদিন অনুষ্ঠানে শুধু যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন ডাক্তার মুস্তাক মাহমুদ আমরা আলোচনা করছিলাম রোজায় সুস্থতা দেশে ও বিদেশে ডাক্তার মুস্তাক আমরা যে প্রসঙ্গে কথা বলছিলাম যে যারা বিভিন্ন ক্রনিক ডিজিজে আক্রান্ত বা অনেক দিন থেকেই এ ভার বয়ে চলছেন বিশেষ করে ডায়াবেটিস তারপর উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ বা হার্টের ডিজিজ এবং ক্রনিক কিডনি ডিজিজ তাদের জন্য আসলে বিশেষ করে ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য কি আপনাদের কোনো কিছু পরামর্শ রয়েছে কি না স্বাভাবিকভাবে যেভাবে তারা সুস্থভাবে রোজা রাখতে পারবে জি একটা কথা বলি আমি ধর্মের বিষয়টা টানি যে আমাদের ধর্মটা আসলে খুব সহজ এটা কিন্তু আপনি আমাকে ভুল হলে সংশোধন করে দিয়ে আমাদের ধর্মে কিন্তু স্পষ্ট বলা আছে যদি কেউ অসুস্থ থাকেন একজন ভালো ইসলামিক মেন্টালিটি ডাক্তার যদি রোগীকে বলে যে আপনি রোজা রাখবেন না তাহলে কিন্তু আমাদের ধর্ম এলাও করে ওই রোজা রাখা না রাখাটা কিন্তু কোনো পাপ না কোনো গুণার কাজ না ধর্ম কিন্তু আমাদেরকে এলাও করে তার জন্য আপনি কাফারা দিয়ে দিলেন বা এই ক্ষতিপূরণ দিয়ে দিলেন সেটারও একটা ব্যবস্থা আছে কিন্তু ধর্মটা খুব সহজ রোজা রাখতেই হবে তা না যেমন আমার মা উনি ওনার একটা ক্রনিক ডিজিজ আছে ওনার খুবই ইচ্ছে উনি রোজা রাখবেন খুবই ইচ্ছে রোজা রাখবেন কিন্তু ডাক্তার সাহেব বললেন যে খালাম মা আপনি প্লিজ রোজা রেখে না আপনি পারবেন না তো ওনাকে মানতে হচ্ছে আমি বলছি আম্মা এটা তো আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই আপনি তো কোনো গুণার কাজ করছেন না কিন্তু ওরা খুব শখ তো আমি সেই জন্য সবাইকে বলতে চাই যে আমাদের ধর্ম কিন্তু আমাদেরকে এলাও করে রোজা না রাখার জন্য তো আপনি যেটা বলছেন যে উচ্চ রক্তচাপ তারপরে আপনি ডায়াবেটিস তারপরে ক্রনিক কিডনি ডিজিজ এগুলো কিন্তু আমার মনে হয় কেস বাই কেস হবে আপনি কি একটা ঢালাও বলতে পারবেন না আপনি ডায়াবেটিস মানে আপনি রোজা রাখবেন না আপনি কিডনি ডিজিজ মানে রোজা এটা কিন্তু কেস বাই কেস আলোচনা করতে হয় যে সেই জন্য সবচেয়ে ভালো হয় হবে যে আপনার পারিবারিক যে চিকিৎসক তার সাথে কথা বলে আসা আরেকটা জিনিস হচ্ছে আপনি হুট করে রোজা শুরু করে দেওয়ার আগে একটা প্রস্তুতি নিয়ে শুরু করতে হবে এই ধরনের রোগীদেরকে যে আমার ইনসুলিন আমি নিই আমি এটা খাই ওটা খাই রোজা তো আসছে আমি একটু প্র্যাকটিস করি আমার ডোজ হয়তো চেঞ্জ করতে হবে আগে আমি তিন বেলা ইনসুলিন দিতাম এখন তো আমাকে দুবেলায় চলে যেতে হবে তাহলে আমার ডোজটা কিভাবে আমি অ্যাডজাস্ট করবো আমি ডাক্তারের সাথে আলাপ করে নিলাম তারপরে কিডনি রোগীদের ওরা কোন স্টেজে কিডনি ডিজিজ আছে সেগুলো তো দেখতে হবে আর সেই একই কথা পানি এবং ইলেকট্রোলাইটস এবং সুগারটা বারবার চেক করে নেওয়া যে আমি হাইপোগ্লাইসিমিক হয়ে গেলাম কিনা তো মুশকিল তো হাইপোগ্লাইসিমিক হয় না ইফতারের পরে এত খাই যে হাইপারগ্লাইসিমিক হয়ে যাই আমরা সবাই মানে ফাস্টিং ফলোড বাই ফিস্টিং দেখা যাচ্ছে যে ফাস্টিং থেকে ফিস্টিং এ চলে যাচ্ছে আমরা এবং ওই ক্ষেত্রে কিন্তু হঠাৎ করে ব্লাড সুগার বেড়েও যায় অনেকের খুব চরম ভাবে বেড়েও যায় কথা বলবো হয়তো তার আগে আমি একটু জানতে চাই যে আসলে রোজায় আমরা দেখেছি যে আমরা তিরিশ দিন বা সামনে আরও কিছুদিন বাকি আছে যে আমরা ফাস্টিং থাকছি এবং এই সময়ে যুক্তরাষ্ট্র অথবা বহির্বিশ্বের সাথে আমাদের দেশের আসলে প্রধান পার্থক্যগুলো কি মনে মনে করেন কারণ আপনি দীর্ঘদিন ধরে প্রবাসে আছেন তো একজন ডক্টর হিসেবে আছেন তো ওই জায়গাটিতে আসলে মানে মূল বেসিক পার্থক্যটা কোথায় যে উৎসবের মধ্যে একটা যে পার্থক্য রয়ে গেছে যে আমাদের দেশের রোজার উৎসবটি বা ধারণের বিষয়টি আর যুক্তরাষ্ট্রের ধারণের বিষয়টি কি কিছুটা আলাদা কি না এটা তো খুবই আলাদা বিষয় বাংলাদেশে তো এটা একটা সামাজিক অনুষ্ঠান সবাই মিলে তারাবি করতে যাচ্ছে সবাই মিলে ইফতার করতে যাচ্ছে একটা পরিবেশই আপনাকে উদ্বুদ্ধ করে 
আর আমরা একটা বিরুদ্ধ পরিবেশের এগেনস্টে কাজ করি আমাদের এই যে আমি চেম্বারে যাই এই যে ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি বলেন বা বিভিন্ন রোগী গাদা গাদা খাওয়া নিয়ে আসে প্রতিদিনই কিছু না কিছু খাওয়া আমাদের ডাইনিং টেবিলে তো ওরা তো আর জানে না যে আমি রোজা রাখছি তো আমাকে সংবরণ করতে হয় কিন্তু একটা জিনিস আমরা যেটা করি আমরা কিন্তু যে রোজা রাখি এবং এটা যে আমাদের উৎসব সেটা আমরা মুসলিম হিসাবে আমাদের প্রতিবেশী এবং আমাদের বন্ধু বান্ধবকে জানাতে চেষ্টা করি ধরেন আমরা ইফতার পাঠাই পাশের বাড়ির জনকে ইফতার পাঠালাম ও কিন্তু খ্রিস্টান কিংবা ও বোধ ধার্মিক না বা যেটাই হোক আমি জানি না তার ধর্ম তাকে আমি একদিন আমন্ত্রণ করলাম তোমরা আসো আমরা এইভাবে ইফতার করি তারপরে আমাদের মসজিদগুলো কিন্তু এত বড় মসজিদ না আমাদের মসজিদগুলো ছোট মসজিদ ধরেন আমি যে পাড়ায় থাকি সেখানে আমরা সব মিলে চল্লিশ বিয়াল্লিশ জন মুসল্লি থাকি তো আমরা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিই বিভিন্ন দেশের লোক আছে লেবানিজ আছে জর্ডান আছে তার্কির লোক আছে তারা মিলে আমরা বলি যে আজকের দিনে আমি ইফতার নিয়ে আসবো আমি আমাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে ইফতার করলাম তো এই ধরনের একটা সম্প্রীতি তৈরি হয় এটা আমার ভালো লাগে যে সবাই মিলে বিভিন্ন দেশের কালচারগুলো দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন দেশের খাওয়াগুলো আসে সেগুলো মজা লাগে কিছু মিডল ইস্টার্ন খাওয়া তো খুবই মজার আর একটা যেটা হয় যে আমরা ঈদের কথাটা প্রচার করতে যে আমাদের বাচ্চারা যে স্কুলে যাচ্ছে ওদের তো লাঞ্চ ব্রেক হয় ওরা খায় না ওরা সরে যায় তখন ওরা লাইব্রেরিতে যায় ওরা টিচারকে বলে যে টিচার আমি আজকে লাঞ্চ ব্রেকে আসবো না আমি লাইব্রেরিতে বসবো এতে করে হয় কি আমাদের ব্যাপারগুলো ওরা জানে তারপরে ধরেন খেলাধুলা হচ্ছে ওরা বাস্কেটবল খেলছে টেনিস খেলছে পিপাসার্ত হচ্ছে কিন্তু ও পানি খাচ্ছে না বাকিরা খাচ্ছে তো এতে করে আমাদের একটা আনন্দ হয় যে আমার ধর্মটাকে আমি কিছুটা হলো ধারণ করি কিছুটা হলো বলতে পারি খুব মজা লাগে এবং অন্যরাও আসলে জানতে পারে যারা অন্য ধর্মাবলম্বী রয়েছে তারাও জানতে পারে তো অসংখ্য ধন্যবাদ এটাও কিন্তু বলি যে দেখো আচ্ছা এটাই কিন্তু এখন আধুনিক কালে যেটা আমি বলছিলাম ইন্টারমিটিং ফ্যাস্টিং এরা কিন্তু পছন্দ করে জিনিসটা জি যে আরে তাই তো এরকমই তো হওয়া দরকার ছিল এরকমই তো হওয়া উচিত আমি এবং এই রমজানের শিক্ষাটি আমরা অন্যদের মাঝেও আসলে অনেক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দিতে পারি তো অসংখ্য ধন্যবাদ ডাক্তার মোস্তাক মাহমুদ আমরা একেবারে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে গেছি আপনার কাছ থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং আলোচনা আমরা পেলাম আজকে নিশ্চয়ই আপনার সাথে আবার কথা হবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা রোজায় সুস্থতা দেশে ও বিদেশে আমরা বাংলাদেশে রোজার যে প্রেক্ষাপট এবং একই সঙ্গে আমাদের সঙ্গে আজকের অতিথি যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্ত হয়েছেন তা ওনাদের যে প্রেক্ষাপট এর একটি তুলনামূলক চিত্র কিন্তু আমরা পেলাম এবং একই সঙ্গে ওনার কাছ থেকে আমরা রোজায় বিভিন্ন ধরনের টিপস বিশেষ করে কিভাবে আমরা খাদ্যের একটি সুষম বন্টন করতে পারি আমরা ওয়াটার ব্যালেন্স বা পানির একটি সুষম বন্টন করতে পারি সামনে ঈদ সে ক্ষেত্রে আগে থেকে কীভাবে নিজেকে প্রস্তুত করতে পারি রোজায় কিভাবে অটোফ্যাগি বা যে আমাদের উপকারটি করছে সেটি কিন্তু আমরা জেনেছি এবং ছোটো বাচ্চাদের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি যে তারা রোজা রাখার বিষয়টি কীভাবে তারা নিজের ভেতরে অ্যাডপ্ট করবে এবং কাদের ক্ষেত্রে রোজা রাখা আসলে প্রয়োজন এবং প্রয়োজন নেই এই বিষয়গুলো তো আমরা রোজার এই যে মূল যে মর্মার্থ যে সবার জন্য যে ত্যাগ এবং শিক্ষা এবং তিতিক্ষা সেটি সবার মাঝে যে আমরা আনতে পেরেছি এবং জানতে পেরেছি সেটি আমাদের আজকের মূল লক্ষ্য ছিল এবং আপনাদের নিশ্চয়ই কিছু না কিছু তথ্য আপনাদের উপকার করবে বলে আমি বিশ্বাস করি আমাদের পরবর্তী অনুষ্ঠান দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থভাবে রোজা রাখবেন